家注意了，在这炎热的夏天，我们一定要多吃点西红柿。趁着今天有时间，给大家解锁一个西红柿神仙的吃法，不炒也不凉拌，出锅后比红烧肉还更香。全家老少都抢着吃，简直不要太香了。全程不沾一滴水，做法就像烧白开水那样简单。一起跟着视频具体来了解一下吧。夏天的西红柿才是最好吃的，口感正宗，水分充足，带有西红柿本身的一种酸甜味。顺便给大家分享一个挑选西红柿的好方法，这也是一位有着三十年经验的老果农教给我的。大家有没有发现，西红柿顶部的叶子是有所区别的，它的数量有多有少？一定要购买这种叶片越多的，叶片越多就证明它的水分比较充足，阳光照射的更好，它的口感也更好。所以一定要选择这个欺骗叶子的西红柿，再用一个勺子往西红柿的四面八方刮一刮，这样就能使西红柿的皮和果肉分离。西红柿去皮的方法各种各样。这也是最简单、最健康、最方便的一种，只要一个勺子就能轻松搞定。打上十字花刀之后，再把皮一半一半的撕下来。有的人放在煤气灶上烤，那样既浪费时间又浪费煤气，而且吃着身体也不健康。还有的人用开水烫。那样既浪费水又浪费电，也是不可采取的方法。像我这样用一个勺子简单的刮一刮，也能将西红柿的皮去除干净。这方法真的是太棒了，非常的完整又光滑。再把中间的硬心切去不要，这样吃着口感不好。然后先把西红柿切成片，最后改刀切成小丁。西红柿既可以凉拌，也可以炒着吃，还可以直接当做一种水果来食用。切好之后，装入一个大一点的碗中，再准备半根绿色的黄瓜，先把它切成厚厚的薄片子，然后再改刀切成长条，最后切成黄瓜丁。放点黄瓜，既好看又营养，还增加了口感，点缀了颜色，一举三得，特别的完美。切好之后和西红柿放在一起备用。接着再准备两根洗干净的香葱，把它切成葱花。切好之后装入黄瓜、西红柿的碗中。然后再准备一个鸡蛋，打入小碗中，再用筷子搅拌均匀，把蛋黄和蛋清充分的融合在一起，再把搅好的鸡蛋液也倒进来，然后再往里面加入一小勺食用盐和一勺生抽，接着再来一点胡椒粉，最后再用筷子搅拌均匀。把所有的调料充分的搅拌融合在一起，接着再往里面加入一大勺面粉，然后继续用筷子搅拌均匀。这是加入了第二勺面粉。现在就有一点粘稠的状态了。如果还感觉很湿哒哒的话，再往里面加入一大勺面粉，面粉的量根据食材的量来定，继续给它搅拌均匀。西红柿的做法各种各样，大家视频都看到这里了，想必这种做法才是最好吃的。要不停的给它搅拌，最后搅拌至把里面所有的食材
，成这种用筷子挑起来黏黏的状态就可以了。接下来再准备一口无水无油，像这样子的平底锅，然后再往里面加入适量的食用油，油热之后转为小火，再把搅好的面糊加进来。也可以煎成一个大圆饼的形状，因为家里小孩子多，我就把它煎成小块一点。再用铲子稍微的把它整理一下，将蛋饼平铺均匀，这样它的成熟度才一致，熟的也比较快一些。一定要开小火，慢慢的煎。千万不能开大火，要不然容易煎糊、煎焦，那样吃上去的口感就不好了。一面煎好之后，再用铲子给它翻一面，把另一面也煎至定型，煎香。这是我煎了两分钟的状态，金黄金黄的，看着就特别的好吃。翻好面之后，再给它晃动一下锅子，使它受热均匀。最后一直把饼煎制成像我视频中这样子，两面金黄的状态就可以了。哇，好香哦！隔壁邻居又要敲门了，金灿灿的，看着就非常的有食欲。每一面都给它煎上两分钟左右，外面酥酥脆脆，里面软乎乎的。这样吃起来更香。这样做的西红柿鸡蛋饼，隔着屏幕都是香香的，而且营养也是十分的丰富。里面有鸡蛋，有西红柿，还有黄瓜，用来做早餐，一整天的营养都在里面。好吃不贵，经济也实惠，而且也没有火气。里面有各种蔬菜搭配，水分也很充足。吃上一口，比五大郎烧饼还更好吃。我敢保证，这才是西红柿最好吃的做法。没吃过的朋友一定要点赞、收藏起来试一试。每一片都非常的有弹性，外焦里嫩，吃上一口满嘴留香。好了，今天的视频就分享到这里了。点开我的主页，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！